హాయ్ హెల్లో అండ్ వెల్కమ్ టు పెరటి రిచర్ ఈనాటి మన పెరటి రుచుల్లో భాగంగా నెల్లూరులోని దీపా గారి తోటకు వచ్చేసాం మరి క్రితం ఎపిసోడ్లో దీపా గారు వారి తోటలో ఎలా ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు అలాగే మొక్కల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనే విషయాల గురించి చాలా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే ఇంకో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఈనాటి ఎపిసోడ్లో తెలుసు మరి ఎందుకు ఆలస్యం మన ఎపిసోడ్లకి ఎంటర్ అయిపోదామా కమా లెట్ కమ్ చాలా చాలా ఉన్నాయండి గుర్తుపట్టేసాను పెరటి రోజు చేస్తా చేసాక అన్ని అంటే మైట్ బి ఈ పూత లేకుంటే లేకుంటే కాయలు లేకుంటే ఇక్కడ ఉందని కోసుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే ఇదో ఇదో మాకు ఒక యాక్సెస్ ఉంటుంది ఇలా చూసి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా తెలియాలి తీసేసుకోవచ్చు సూపర్ గా ఉంది ద్రాక్ష పండు అంత తీపిగా ఉంది ఎన్నో లేదండి ఇది పెట్టి ఇది పెట్టి మాక్సిమం ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్కి ఇన్ని వచ్చేసాయండి సో ఎవరన్నా యాక్చువల్గా మీ ఫామ్లో వచ్చిన వాళ్ళకి కోసం తినిస్తారండి మామూలుగా హ్యాపీగా ఐ విల్ ఆఫర్ తినమని అడుగుతాను తినమని ఇస్తాను వాళ్ళు తింటేనే నాకు హ్యాపీనెస్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ రావట్లేదు కదా ఏమన్నా కొంచెం కొన్ని కొన్ని వస్తున్నాయి సో అవి మటుకు ఖచ్చితంగా ఆఫర్ చేసి తినమని సూపర్ సిక్స్ మంత్స్కి మంచిగా వచ్చి అంటే సాయిల్ సాయిల్ సో వీటికి అన్నిటి కూడా అయితే జాగ్రత్తలు తీసుకుని లోపల కూడా నాకు చాలా వానపావులు ఉంటాయి దానికి ఇక సాయిల్ కి ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటానని చెప్పాను కదా దాంట్లో పార్ట్ గానే జీవామృతం తయారు చేసి వేస్తుంటాము జీవామృతం తయారు చేసి వేస్తా ఉన్నారు అది కూడా అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు ఒకసారి మా వాళ్ళకి జీవామృతం అంటే ఆవు పేడ తోటి ఆవు పేడ ఆవు మూత్రం బెల్లం ద్విదళ పిండి అంటారు అంటే డైకాట్ లిడన్ ఫ్లోర్ అనమాట అవి శనగ పిండి గాని వేరుశనగ పిండి కాస్ట్లీ కాబట్టి అది వేసుకోలేము కంది పిండి కానీ ఇట్లాగా ద్విదళంతో ఉండే పిండిలు ఏదైనా జీవామృతం తయారు చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు సో దాంతో పాటు బెల్లము అది తాటి బెల్లం కానీ నాటు బెల్లం కానీ ఎంత డార్క్గా ఉంటే అంత మంచిదా ఆ బెల్లము సో ఆ బెల్లం మిక్స్ చేసి ప్యాడలో టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ అట్లాగ నేను ఒకేసారి పెద్ద డ్రమ్లో తయారు చేస్తాను దాంట్లో టూ కేజీస్ శనగ పిండి టూ కేజెస్ బెల్లము దాంట్లోనే ఐదు లీటర్లు మూత్రము ఐదు కిలోలు పేడ సో ఇవన్నీ కలిపి మిక్స్ చేసి త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఉన్న తర్వాత అది బాగా ఫెర్మెంట్ అవుతుంది సో ఫెర్మెంట్ అయిన తర్వాత దాన్ని నేను వెంటనే పోతే చెట్లకి పోతే మొదల దగ్గర మగ్గులతోటి కొంచెం పాదులు కూడా చేస్తాం కదా సో పాదులు అట్లా పడేటట్టు పోతే సో అది స్ట్రెంగ్త్ బాగా అవుతుంది ఇవి అమృతం అనమాట ఈ మొక్కలకి ఏదైతే కావాలో ఇది నిమ్మ మొక్క చిన్నది ఏది అంటే వేసి కొన్ని రోజులే అవుతుంది సో అది ఇంకా బిల్డ్ అవుతూ ఉంది చూడొచ్చు మీరు ఆకులు ఇప్పుడే వస్తున్న ఆకులు ఉన్నాయి పురుగులు తినేసిన ఆకులు ఉన్నాయి రకరకాల అది అది కూడా ఆచ్ఛాదనే అది కూడా ఆచ్ఛాదనే అది లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎక్కువ రోజులు నాకు అలాగే ఉంటుంది అనమాట అవి వచ్చి మామూలు మన వరి అది ఒడ్లు గోతాలు ఉంటాయి కదా సో ఆ ఒడ్లు గోతాలు రైస్ మిల్లుల్లో అయిపోయిన తర్వాత చినిగిపోయినవి వాళ్ళకి పనికిరానివి అన్ని పడేస్తుంటారు సో అవి నేను తెచ్చుకొని ఆ చెట్టు చుట్టూరు కలుపు ఎక్కువ రాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు చూడొచ్చు అయినా కూడా కలుపు వచ్చేసింది సో ఇది వేసి నేను మోర్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది సో సిక్స్ మంత్స్ అయ్యి దాన్ని కాకపోతే జస్ట్ గడ్డే కలు గడ్డి కలిపే వచ్చింది ఇంకా చాలా కలుపు మొక్కలు కూడా వస్తాయి అనమాట అవన్నీ సప్రెస్ అయిపోయినాయి అవన్నీ రావట్లేదు ఇప్పుడు ఓన్లీ గడ్డి కలిపే వస్తుంది ఇది డిస్టర్బ్ చేయం మళ్ళీ దాన్ని తీయము దాని మీద మళ్ళీ ఇవి అట్టలు కానీ లేకపోతే మళ్ళీ గోతాలు దొరికితే మళ్ళీ గోతాలు నార్మల్గా ఒక చెల్ దొరికింది నాకు ఇక్కడ ఇవి ఇవి స్నేల్స్ సో ఈ నత్తలు ఇలా ఆకుల్ని తినేస్తాయి దాంట్లో లేదు అది వీటిల్ని పెస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది పైన నుంచి పక్షి 
అచ్చా ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాయి ఈ లోపల ఉన్న పురుగుల్ని ఆ పక్షులు తినేస్తాయి అనమాట సో అందుకనే పక్షులకి అట్రాక్ట్ చేస్తే మొక్కలు కొన్ని వేసుకుంటాము ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది అడవి చెట్టు ఉంది సో ఇది మామూలుగా రోడ్ సైడ్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ వేసుకుంటారు దీనికి పసుపు రంగు పూలు వస్తాయి సో ఫ్యూచర్ లో ఇది పెద్ద అయ్యి పూలు వచ్చిన తర్వాత ఆ పూలు మనకి పాలినేషన్ కి అట్రాక్టింగ్ గా ఉంటాయి పక్షులు కూర్చోడానికి ఆ చెట్టు వాటికి ఆసరాగా ఉంటుంది అది కూర్చున్నప్పుడే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి మనం ఏమేమి తినొచ్చు అని అప్పుడు అది దీన్ని చూసి దీన్ని తినేస్తాం ఓకే ఓకే సో అదే స్టార్టింగ్ అన్నారు మీరు ఏదంటే పక్షులు కూడా పక్షులు కూడా కొన్ని కొన్ని చెట్లు పెంచాల్సి వస్తుంది అనేసి సో పర్పస్ ఇది అనమాట సూపర్ సో ఇలాంటి చెట్లు చాలా మంది పక్కన రోడ్డు పక్కన పెడుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి ఇవే కాకుండా ఇంకేమైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి చాలా ఉంటాయి కదా ఇవి ఇది పెట్టుకోవచ్చు కానుక పెట్టుకోవచ్చు కానుక కూడా ఈజీగా పెరుగుతుంది అది మన ట్రాపికల్ ప్లాంట్ సో అంటే మన లోకల్ ప్లాంట్ అనమాట అది ప్లస్ కానుక ఆకులు కానుక గింజలతో కషాయాలు కూడా తయారు చేసి మామూలుగా ఏదన్నా పురుగుకి కొట్టుకుంటాను సో అందుకని కానుక పెంచుకోవచ్చు తర్వాత అక్కడ మోదుగ వేస్తున్నాను మోదుగ చెట్లు చాలా రకరకాల అడవి మొక్కలు ఉన్నాయి అడవి మొక్కలే ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వెరైటీస్ అడవి మొక్కలు వేస్తున్నాను కొన్ని కాయలు ఇచ్చేవి కొన్ని పూలు ఇచ్చేవి కొన్ని సంవత్సరం పొడుగుతా పూలు ఇచ్చేవి ఇట్లాగా రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ మిగతా కూర్చుందాం ఓకే నిమ్మ ఇదండి ఇది కూడా మల్బరీ మల్బరీ తర్వాత ఇది కంది చెట్టు కంది కంది చెట్టు కూడా మధ్యలో మధ్యలో కంది చెట్టు వేస్తాము ఇవి కందులు వస్తే కందులు తీసుకుంటాము కానీ కందులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఐదు సంవత్సరాల వరకు మొక్కలు వేయడమే కానీ దాంట్లో తీసుకోవడము సో ఇది నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అంటే గాల్లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని తీసుకొని మన నేలలోకి అది ఫిక్స్ చేస్తాం సో దాని రూట్స్ కి నాడ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట సో అవన్నీ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ ఇది ఈ కందులు చాలా మంచిది ప్లస్ తొందరగా పెరుగుతుంది ప్లస్ లాట్స్ ఆఫ్ లీఫ్ లిట్టర్ ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఓల్డ్ కందు ఆకులు కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ కంది ఆకులు అవి బాగా ఇట్లాగా మన సాయిల్ ని బాగా పట్టేలు చేయడానికి పని సో చాలా మంది మిద్దెతోట చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఏదన్నా ఇలా ఉంటే డైరెక్ట్ తీసి వేసేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే కొంతమంది అయితే నాకు ఏం అవసరం లేదు ఎక్కడన్నా పార్క్ లో దొరికిన ఆకులు కూడా తీసుకొచ్చి నేను వేసేస్తా ఆటోమేటిక్ గా కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి అంట సో చెట్లు బేసిక్ గా ఏమున్నా సరే అన్ని విధాలుగా మనకు ఉపయోగపడతాయి ఏది కూడా వేస్ట్ అవ్వదు చెట్లు సూపర్ సో అందుకే మనం కూడా చెట్టు ఏదో కొద్దిగా ఇచ్చేయాలి తీసుకోవడమే కదా ఇస్తే సరిపోతుంది కూడా లావ్ అయిపోతాం సినిమాలు ఉంటుంది కదా అందుకే చెట్లు కూడా మనం ఇచ్చేయాలి సో ఓకే ఇంకా ఇది సీతాఫలం సీతాఫలం ఓకే దీనికి రీసెంట్ గా ఒక కాయ వచ్చింది ఇంత చిన్నదానికి వచ్చింది యాక్చువల్ గా ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చెట్ అనమాట సో కొంచెం ఏజెడ్ ప్లాంట్ ని తెచ్చి వేసాను సో ఒకటే ఒక కాయ వచ్చింది సో అది పండిందండి పండిన తర్వాత కోసం చెట్టు నుంచి సో మమ్మీ ఎంత టేస్టీగా ఉంది అండి బయట ఇంత బాగుండవే అని అన్నాడు అది మన చెట్టుకు వచ్చింది ఎంత బాగుంది అని చెప్పి సో అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే బయట కొన్న ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ మన మన తోటలో పండిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా బయట మనం కొన్న పండు అది ఎప్పుడు చెట్టు నుంచి కోస్తారు అది ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది ట్రావెల్ చేసి బండి వాడి దగ్గరికి కానీ షాప్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చింది ఆ తర్వాత మనం దాన్ని ఎప్పుడు కొనుక్కున్నాము మన ఇంట్లోకి అది ఎప్పుడు వచ్చింది ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని ఎప్పుడు తిన్నాము తిన్నాము దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో జాగ్రత్తగా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి రెండు రోజుల తర్వాత తిన్నామా అప్పటికప్పుడు తిన్నామా మార్కెట్ లో మనకి డిఫరెంట్ సూపర్ మార్కెట్ లో సూపర్ మార్కెట్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి చాలా ఉంటాయి సో అవి మనము తెచ్చుకుంటాం ఇంటికి ఎగ్జాటిక్ ఫ్రూట్స్ కివీస్ స్ట్రాబెరీస్ అట్లాంటివి రకరకాలుగా ఉంటాయి కానీ అవి ఎప్పుడు కోసారు అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది దాని తోట్ తెలుసుకుంటే మటుకు మనం ఇంకా రెండోసారి దాన్ని కొనము తినలేదు ఎందుకంటే ఆ పండు మీద అంత కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఉంటుంది కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంటే అది ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసి మనకు వచ్చింది దాని మీద ఎంత ఫ్యూయల్ ఖర్చు అయింది అలాంటి చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఆ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తే అసలు మనం ఏమీ చేయలేము సో అది కాకుండా అసలు దాంట్లో ఎన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయా అని తెలుసుకున్నా కూడా మనం రెండోసారి అలాంటి ఫ్రూట్స్ ని కొనలేము తినలేము ఎప్పుడైనా మనం లోకల్ ఫుడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లోకల్ ఫుడ్ ని తినాలి ఎందుకంటే దాంట్లోనే న్యూట్రియంట్స్ లోకల్ ఫుడ్ అంటే లోకల్ ఫుడ్స్ అంటే మన ట్రాపికల్ క్లైమేట్ లో మనకి సీజన్
ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వస్తున్నాయి కానీ మామిడి పండ్లు మటుకు అలా తయారు చేయలేకపోయారు మామిడి పండ్లు మటుకు ఒకటే సీజన్ లో వస్తాయి అందుకంటే ఆ సీజన్ లోనే మనం ఎంజాయ్ చేస్తాము వాటిలో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి పపాయ ఉంటాయి అవి కూడా కొన్ని సీజన్స్ లో ఉంటాయి కొన్ని సీజన్ లో ఉండవు అట్లాగే సీజనల్ గా వచ్చే ఫ్రూట్స్ తింటూనే మనకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని మనకి మనం ఫ్రూట్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు కానీ అన్ని సీజన్ లో ఉండే ఫ్రూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ అది ఎక్కడ పండుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుంది ట్రావెల్ చేస్తే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది దాంట్లో అక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకుంటున్నాము సో అసలు దాంట్లో ఏమన్నా న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయా లేవా అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ లైఫ్ లో మనం యాపిల్ ని టచ్ చేస్తుంది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే బనానా ఈజ్ అవర్ లోకల్ ఫ్రూట్ సో మన ట్రాపికల్ క్లైమేట్ లో బనానాస్ చాలా బాగా వస్తాయి సో బనానాస్ మనం ఎప్పుడు తిన అలాగే ఇంకోటి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను ఈ అంటే ఈ వెజిటేబుల్స్ లో కూడా కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ చాలా వాటి మీద ఈ పెస్టిసైడ్ కొడుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి ఏమన్నా లిస్ట్ ఉందా వన్ టు టెన్ లిస్ట్ ఏమన్నా ఉందా దేని మీద ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ కొడతారు ఇలాంటివి అనేది అసలు పెస్టిసైడ్స్ కొన్ని వెజిటేబుల్స్ మీద విపరీతమైన పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి ఆ పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా అవి పండవు గ్రో అవ్వవు గ్రో అవుతున్నాయంటే అవి ఓన్లీ వాటి క్లైమేట్ లోనే గ్రో అవ్వాలి ఐ మీన్ కొన్ని కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఓన్లీ కోల్డ్ క్లైమేట్స్ లో వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్స్ తీసుకున్నాం రూట్స్ ఓన్లీ కోల్డ్ క్లైమేట్స్ లో దేనికి వస్తాయంటే రూట్స్ లో స్టార్ చెక్ పిండి పదార్థం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ వింటర్ సీ అంటే ఐ మీన్ కోల్డ్ ప్లేసెస్ లో ఉండే వాళ్ళు దేనికి తింటారంటే వాళ్ళకి అవసరం అది చలికి అందుకని పొటాటోస్ ఎవరు ఎక్కువ తింటారు పొటాటోస్ తింటారు సో మన మనకి పొటాటో లోకల్ వెజిటేబుల్ కాదు రూట్స్ రూట్ వెజిటేబుల్స్ ఏది మనకి అసలు లోకల్ కాదు మనకి ఓన్లీ నీరు కూరగాయలు ఉంటాయి సొరకాయ బీరకాయ పొట్లకాయ ఇవి మన ట్రాపికల్ క్లైమేట్ లో పెరిగే కూరగాయలు అవే మనం ఎక్కువ తినాలి అప్పుడే మనం హెల్దీగా ఉంటాం సో ఈ పెస్టిసైడ్స్ లిస్ట్ కి వస్తే క్యాప్సికమ్ క్యాలిఫ్లవర్ కార్న్స్ బేబీ కార్న్ స్వీట్ కార్న్ తర్వాత క్యాబేజ్ వీటిలో నైంటీ పర్సెంట్ పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి అవి ఏం చేసినా కూడా పోవాడ్ ఓకే సో వీటన్నిట్లో కూడా ఏం చేసా పోవు ఇంకా అవి బై సీడ్ నుంచి సీడ్ ట్రీట్మెంట్ దగ్గర నుంచి అవి మళ్ళీ మన దగ్గరకు వచ్చి స్టోర్ చేయడానికి కానీ అన్నిట్లకి దానికి పెస్టిసైడ్ లేకుండా ఉండదు ఓ మై కాడ్ సో సో అలాంటి మన లోకల్ గ్రోన్ వెజిటేబుల్స్ కాకుండా ఉండేవి మనం అవాయిడ్ చేసుకోవడం మంచి ఓకే మన ట్రాపికల్ ఈ వెదర్ కి లైక్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైతే పండుతుందో అవి తినడం బెస్ట్ సో చాలా కంట్రీస్ లో చాలా ఏరియాస్ లో ఇప్పుడు ఈట్ లోకల్ గ్రోన్ అనే ఒక యాక్టివిటీ నడుస్తుంది ఓకే ఓకే సో మనం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా వాల్యూ ఉండదు మన ఇంట్లో ఉన్నది కూడా ఆ తరలో ఎప్పటికీ ఉంటుంది లేండి బయటది అయితే ఆహా ఇది ఎగ్జాటిక్ ఫ్రూట్ అది చూస్తారు చూసి ఆహా ఇది ఇక్కడది కాదు ఎక్కడ సిమ్లా యాపిల్ అనేసరికి సిమ్లా అనేసరి కొనుక్కొని తినేస్తాం మనం ఆ లోక జామకాయ కదా మా ఇంట్లో కూడా ఉంది అంటే తినరు దాన్ని సో కాబట్టి జామకాయ తినరు యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు పెట్టి యాపిల్ కొనుక్కొని తింటారు తింటారు దాంట్లో ఏం న్యూట్రియంట్స్ ఉండవు చెట్టుకున్న జామకాయ తింటే ఒక్క యాపిల్ లో ఉండే కంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ ఒక చిన్న జామకాయలో మనం ఫ్రెష్ గా కోస్తున్న ఫ్రెష్ గా కోస్తుంది తింటాం మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే ఆ యాపిల్ ఎక్కడి నుంచో ట్రావెల్ అయ్యి వస్తుంది అది ఎక్కడి నుంచో దాన్ని వాళ్ళు స్టోర్ చేస్తారు సో ఇదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సో ఇలా తీసుకొని అలా తినేది అయితే హ్యాపీ సూపర్ అండి సో కళ్ళు అలా 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 బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి ఏం తింటున్నావా ఇన్ని రోజులు అని ఒక భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పటి నుంచి సో బాడీని డీటాక్స్ చేసుకునే ప్లాన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మేమంతా ప్లేట్ అనేది కూడా ఒక యాక్టివిటీ ఫామ్ టు ప్లేట్ డైరెక్ట్ ఫామ్ టు ప్లేట్ ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి ఎవరు పండిస్తున్నారు అనే డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఇస్తారు ఫలానా తోటలో ఫలానా రైతు ఇది పండించాడు సో అది మీరు కొనుక్కోవాలంటే కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పి ఫామ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ప్లేట్ ప్లేట్ ఓ సూపర్ అండి సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ సపోర్టింగ్ వన్ ఫార్ ఎస్ ఎస్ డైరెక్ట్లీ సో మచ్ వెరీ గుడ్ మంచి ఫామ్ ఓకే సూపర్ సూపర్ సో దీనివల్ల కూడా ఫార్మర్ ఎవరైతే ఉన్నారో 
వాళ్ళకి పర్మనెంట్గా ఇంతమంది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే అతను కూడా దానికి తగ్గట్టుగా ఆర్గానిక్గా దాన్ని ఓకే ఇంతమంది తీసుకుంటారు నాకు ఇంత ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అని తను కూడా పెస్ ఎక్కువగా పెస్ అయితే ఎక్కువగా కొట్టకుండా ఎంత కావాలో అంతే గ్రో చేస్తాడు వీళ్ళకి కావాల్సిన సఫిషియంట్ గా డబ్బులు తీసుకున్నా సరే హెల్దీగా ఉంటాం మనం ఫేర్ ప్రైజ్ ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు డబ్బులు చాలా మంది ఎవరు డజన్ మ్యాటర్ అని అడిగి చూస్తున్నారు మాకు హెల్దీగా కావాలి అని చెప్పి ఓకే ఫైన్ బయట వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే రైతులు పే మొత్తం తీసి మార్కెట్కి వెళ్ళాలంటే మధ్యలో దళారులు ఉంటారు సో ఇలాగో వాళ్ళ దగ్గర ఇలాగిపోతూ ఉంటారు సో ఇలా డైరెక్ట్ గా అయినా సరే మనం బట్ మంచి ఇన్సిడేషన్ అండి ఇన్సిడేషన్ చాలా మంచి ఇన్సిడేషన్ సో ఇది అన్ని చోట్ల వస్తే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది సో ఏంటండి ఫామ్ టు ప్లేట్ ప్లేట్ మిద్దెతోట వాళ్ళకి పాట్ టు ప్లేట్ ఓకే మిద్దెతోట వాళ్ళకి ప్లాంట్ టు ప్లేట్ నైస్ అండి అవునండి దీపక ఇదేంటండి ఇక్కడ నురుగు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పెస్ట్ పెస్ట్ దాని లోపల పురుగులు ఉంటాయి అవి తింటా ఉంటాయి అనమాట కాండంని తింటా ఉంటాయి తిని వాటిల్ని అవి క్యామోఫ్లేజ్ చేసుకోవడానికి నురుగు నదులుతా సో నురుగు పడిపోతున్నా కనిపిస్తుందా గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది పురుగు సో మనకి ఇన్ని రకాల పురుగులు ఉంటాయన్నమాట ప్రపంచ మన నేచర్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయంటే మనం కూడా అందరు అంద అన్ని రకాలు ఉంటాయి కానీ ఎన్ని రకాలు ఉన్నా కానీ మదర్ నేచర్ అనేది ఆల్వేస్ ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక సోర్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఒక చెట్టుకి పురుగు పట్టిందంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఎడిబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ బీ ఓ ఓన్లీ ఏ చెట్ అయితే వీక్ గా ఉంటది దానికి ఇమ్యూనిటీ ఉండదు దాంట్లో ఏమి న్యూట్రియంట్స్ ఉండవో ఆ చెట్టుకే పురుగులు పట్టే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంకాయ ఉంది వంకాయ ఒక పురుగు తింటున్నదంటే ఆ పురుగు అది తిని డైజెస్ట్ చేసుకుంటున్నదంటే ఇట్స్ నాట్ ఎడిబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ మనుషులు తినడానికి తగినది కాదు దాంట్లో అన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక పురుగు దాన్ని తిని జీర్ణించుకోలేదు ఓన్లీ మనిషి తిని జీర్ణించుకోగలడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కందులు ఉన్నాయి ఇది కంది చెట్టు ఈ చెట్టు బలంగా లేదు బలంగా లేనందువల్లే పురుగు పట్టి చెట్టు బలంగా ఉంటే దానికి పురుగు రా సో బలంగా ఉండాలంటే దాన్ని మనము చిన్న మొక్క దగ్గర నుంచి దానికి కింద సాయిల్ మంచి ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఇవ్వాలి అది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే కరోనా టైంలో ఎవరైతే ఇమ్యూన్ పవర్ ఎక్కువగా ఉందో సర్వైవ్ అయినట్టు సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు ఆ పురుగు ఎవరి దగ్గరికి అయితే రాలేదు వాళ్ళందరూ ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్టు సో ప్రాపర్ గా వాళ్ళు అంటే వచ్చినా తట్టుకున్నారు తట్టుకున్నారు సో న్యూట్రిషన్ అంత స్ట్రాంగ్ గా న్యూట్రిషన్ అంత స్ట్రాంగ్ గా సూపర్ సో కాకపోతే మీరు అన్న పాయింట్ చూస్తే ఒకసారి భయం అయిపోయింది నాకు పురుగు పట్టింది ఏది తినకూడదు అంటే మనం అన్ని అవే తింటున్నాం కదా అని అనిపించింది ఒకసారి ఇక మనం ఏం తింటాం ఎందుకంటే దాని మీద పురుగు కంటే కూడా డేంజరస్ లోపలికి వెళ్తుంది మనకి అది పురుగు తినని దాన్ని కూడా మనం తింటున్నాం ఎస్ పురుగు పురుగు ముట్టని దాన్ని మనం తింటున్నాం మనం తింటున్నాం ఎందుకంటే పురుగు పట్టకుండా ఉండడం కోసం అది కొడుతున్నాం అందుకనే ఇప్పుడు ఈ జబ్బులు అనేవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి ప్రతి ఒక్కరికి క్యాన్సర్ అయితే ఏముంది లేకపోతే డయాబెటీస్ కానీ ప్రతి దానికి కారణం ఫైనల్ గా ఏంటి అని చూసుకుంటే మన ఫుడ్ ఒకప్పుడు ఆర్గానిక్ గా అంటే యాక్చువల్ గా నాకు అనిపిస్తుంటది యాక్చువల్ గా ఆర్గానిక్ అనే అంటే న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫుడ్ అనుకోవాలి న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫుడ్ సో న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి సో జనాలకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే న్యూట్రియన్ రిచ్ ఫుడ్ అంటే ఒక నేను ఒక ఆపిల్ తినేసాను ఈ రోజుకి ఒకటి ఉంది కదా ఆపిల్ తింటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఆపిల్ తినేసాను అయిపోయింది అనుకుంటా కానీ అవగాహన చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందరికీ కూడా సో వెజిటేబుల్స్ తినేసాను ఏదో మార్కెట్లో దొరికింది నాలుగు రకాల వెజిటేబుల్స్ తిన్నాను నేను ఇది చేసేసాను అనుకుంటారు బట్ వాళ్ళు లోపల వేసుకునేది ఎంత పెస్ట్ ఉంటుందని చాలా మంది ఎవరి మంది కాదు అన్నది కాదు అవును మనం గోవా ఏడే కీప్ ద డాక్టర్ అవే అని పెట్టుకోవాలి అది వచ్చి అమెరికా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వాళ్ళ సేయింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆపిల్ చెట్లు ఉంటాయి ఇంత ఇంత పెద్ద ఆపిల్ చెట్లు ఉంట
సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఆపిల్కాయ కోసుకొని తినండి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళవలేదని చెప్పారు దాన్ని మన వాళ్ళు తీసుకొని బండి మీద ఆపిల్ కొనుక్కొని తింటున్నారు బండి దగ్గరికి వెళ్ళి సో ఇప్పుడు మనం ఏం అనుకోవాలంటే గువా ఎడే కీప్ ద డాక్టర్ అవే అనుకొని ఇంటి ముందు ఒక జామ చెట్టు వేసుకొని ఆ కాయ కొట్టుకుని తినాలి జామ చెట్టు తీసుకొని మంచిగా అది జామ చెట్టుని కూడా మధ్య తరగతి మధ్య తరగతి కుటుంబీకుడు యాపిల్ అంటారు ఎందుకంటే మన దగ్గర పండదు కనుక సో మన దగ్గర పండదు కనుక దాని కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ కాకపోతే మన వాళ్ళు ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఏ జామకాయ కదా పండుతుంది ఏముంది లేదు దాని వాల్యూ అనేది తీసిపారు కానీ దాంట్లో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిందే కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం తింటున్నాము ఏంటి అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకొని తినాలన్నమాట ఇప్పటి నుంచి మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే సో పురుగు పట్టంది తినాలి అంటే వాటి మనం ఇంట్లోనే పెంచుకోవాలి దానికి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ ఇస్తే అది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఈరోజు దీప గారు వారి తోటలో ఉన్న మొక్కల్ని మనకు పరిచయం చేయడమే కాకుండా ఫార్మింగ్ ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా వారి దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు బోల్డ్ అన్ని మిగిలే ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసు అంతవరకు బాయ్ ఇంటి పెరటిలో మిద్దె మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు